गाइस मैं हूं अमरीन वेलकम करती हूं आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में आज हम करेंगे एंगजाइटी डिसऑर्डर्स तो एंगजाइटी क्या होता है एंगजाइटी सबको होती है जब हम बहुत ज़्यादा फियर करते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी चीज़ से या बहुत परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो हमें एंगजाइटी हो जाती है एक एग्जाम्पल लेते हैं आप किसी प्रेजेंटेशन देने जाते हो या आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है जो आपको सबके सामने प्रेजेंट करना है तो हम सबको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी होती है हम सब बहुत नर्वस हो जाते हैं हमारी हार्ट भी तेज़ हो जाती है कई बार मतलब एकदम से सांस भी चढ़ जाती है हो सकता है स्वेटिंग भी होने लग जाए पर ये नॉर्मल है क्योंकि ये सबको होता है और एक ड्यूरेशन के लिए होता है क्योंकि जैसे ही हम प्रेजेंटेशन दे लेते हैं और वो हो जाता है तो हम नॉर्मल फील करते हैं अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक पर्सन है राम अब वो प्रेजेंटेशन देने जाता है पर वो प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत नर्वस है नर्वस 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 उसके बाद वो प्रेजेंटेशन दे देता है फिर भी वो नर्वस रहता है तो मतलब प्रेजेंटेशन खत्म हो गई वो स्टिमिला है जिसकी वजह से मुझे एंक्शियस होना चाहिए था वो भी अब खत्म हो गया बट स्टिल जो मेरा फियर है मेरी वरी है वो अभी भी चल रही है अब ये नहीं पता कि वो प्रेजेंटेशन की वजह से चल रही है या कुछ फ्यूचर सोच के चल रही है बट वो जो एंगजाइटी है वो अभी भी परसिस्टेंट है तो इन सब चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा एंगजाइटी बढ़ जाती है कोई वरीज बढ़ जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं एंगजाइटी डिसऑर्डर्स तो वो एंगजाइटी जो हमारी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाए और हमारी नॉर्मल लाइफ के एक्टिविटीज़ को ख़राब करने लग जाए मान लीजिए मैं आराम से बैठी हूँ मैं रस्ते में जा रही हूँ पर मैं कुछ भी फ्यूचर का सोच के इतनी एंशियस हो रही हूँ इतनी डिस्ट्रेस हो रही हूँ कि मेरी एकदम हार्ट बीट बहुत तेज़ है और उसको कंट्रोल करना मेरे लिए और मुश्किल हुआ जा रहा है तो जितने भी एंगजाइटी डिसऑर्डर्स हम बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जितनी मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है जो नॉर्मल इंसान को होनी चाहिए तो ये है मेरा एक फ्रेंड राहुल इसको जब भी एंगजाइटी होती है इसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है इसकी जो ब्रेथ है वो एकदम से शॉर्टनेस हो जाती है मतलब बहुत तेज़ होने लग जाती है इसको हाथ में कभी कभी ट्रेमर्स भी हो जाते हैं मतलब कभी कभी चलते चलते हाथ शेक करने लग जाते हैं इवन अब इसके सामने कोई पिज़्ज़ा लेकर आए फ्रेंच फ्राइज लेकर आए कभी कभी तो इसका मन ही नहीं करता कुछ खाने का और ये मतलब काफ़ी कुछ खाना इसने बंद कर दिया है तो लॉस ऑफ एपिटाइट कभी कभी जब बहुत ज़्यादा एंगजाइटी वाली सिचुएशन आ जाती है तो वो यूरिनेशन भी कर जाता है मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और अगर इतनी ज़्यादा एंगजाइटी हो गई तो हो सकता है मैं बेहोश होकर गिर जाऊँ और बेहोश होकर जब मैं गिरी तो हो सकता है मुझे उस टाइम स्वेटिंग भी हो रही हो तो ऐसे बहुत सारे एंगजाइटी के सिम्टम्स हैं जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं जैसे डायरिया फेंटिंग स्वेटिंग स्लीपलेसनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं यूजअली लोगों जिनको एंगजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं होते हैं उनको रात को नींद ही नहीं आती है कि वो इतना सोचते रहते हैं या अगर वो सोचे भी नहीं पर स्टिल वो एंगजाइटी इतनी ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है कि वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो रात को सो भी नहीं पाते उसके बाद दोस्तों ये एंगजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं तो हम जिस पहले एंगजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर अब जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें एंगजाइटी हो रही है हम यूजली हर चीज़ को लेकर इतना वरी करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एंगजाइटी होने लग जाती है और एंगजाइटी के क्या फीचर्स रहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वरी करेंगे जिनकी वजह से हमने जो पिछले फिजिकल सिम्टम्स देखे थे वो हमें शो होने शुरू हो सकते हैं अब यूजुअली दोस्तों जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर में क्या हो सकता है कि हमें लगे कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में कोई डेंजर है मतलब हमेशा हम लोग सोचते रहें कि यार कुछ ना कुछ तो है कोई ना कोई डेंजर तो है या हम लोग फ्यूचर की फालतू में वरी करते रहें जबकि हमें ज़रूरत नहीं है या मतलब ज़रूरत इन देंस की कहीं पर इतनी नीड नहीं है पर हम लोग एक्स्ट्रा वरीज कर रहे हैं जिस वजह से हमें एंगजाइटी हो रही है उसके बाद दोस्तों सेकेंड डिसऑर्डर आता है पैनिक डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर मीन्स जिनमें बहुत सारे पैनिक अटैक्स होते हैं पैनिक अटैक्स या एंगजाइटी के अटैक्स तो हमने जितने पिछले सिम्टम्स थे देखे जो फिजिकल सिम्टम्स थे वो यूजली पैनिक अटैक्स में प्रेजेंट होते हैं बट पैनिक अटैक और एंगजाइटी नॉर्मल एंगजाइटी में क्या फ़र्क है या एंगजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है कि पैनिक अटैक एकदम से सडन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं इंसान को ऐसा भी लग सकता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है हो सकता है उसको चेस्ट में पेन होने लग जाए उसको चोकिंग हो चोकिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा गला घुट रहा है डिस्कम्फर्ट होने लग जाए या उस इंसान को ऐसा लगे कि वो पागल हो रहा है ही इज़ गोइंग क्रेजी तो और बहुत सारे फीचर्स हैं या सिम्टम्स हैं जो पैनिक अटैक में एड होते हैं रादर देन जो नॉर्मल एंगजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चोकिंग हार्ट पेन डिस्कम्फर्ट गोइंग क्रेजी
या आसपास के लोगों की बातें सुन के डेवलप हुआ है जैसे अब फोबिया से बहुत तरीके के होते हैं जैसे हम पढ़ेंगे पहला आता है स्पेसिफिक फोबिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर की कंट्रीज में देखा जाता है जिनको नंबर थर्टीन का फोबिया होता है तो ऐसे फोबियाज जो एक पर्टिकुलर चीज एनिमल थिंग इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम बोलेंगे स्पेसिफिक फोबियाज फिर आते हैं सोशल फोबियाज अब मान लीजिए आप कभी प्रेजेंटेशन देने गए और वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस एक इवेंट की वजह से आप जब भी आप स्टेज पे जाते हैं आपको कुछ याद ही नहीं रहता है बेसिकली सोशल फोबिया डील करता है कि हमें ये डर लग, लगा रहता है कि हम जब भी बाहर जाएंगे लोगों से बात करेंगे या कुछ भी करेंगे लोगों से मिलेंगे तो हमें जज कर सकते हैं या हमें हम उनके सामने एम्बेरस हो सकते हैं तो सोशल फोबिया सोशल रिलेशन से रिलेशनशिप से डेवलप होता है और यूजुअली हमें ये फियर रहता है कि कहीं हमें लोग जज ना कर लें या हम एम्बेरस्ड ना हो जाएं सबके सामने तो इस वजह से सोशल फोबिया डेवलप होता है उसके बाद आता है दोस्तों अगोरोफोबिया अब अगोरोफोबिया क्या होता है कि हमें डर लगता है कि हम किसी नई सिचुएशन में ना चले जाएं मतलब मान लीजिए अगर मेरे को कोई बोले कि यार ये मार्केट बहुत बढ़िया है पर अगर मेरे को अगोरोफोबिया है तो मैं जाऊँगी नहीं जहाँ मैंने वो चीज़ देखी नहीं हुई है कोई ऐसी नई सिचुएशन है नई जगह है तो मैं वहाँ एंटर ही नहीं करूँ क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कि पता नहीं वो जगह कैसी होगी मैं वहाँ से बाहर अगर मुझे निकलना हुआ तो मैं कैसे निकलूँगी तो मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर चलेगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बाहर आने का या मैं स्टक फील करूंगी तो इस फोबिया में जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा फियर होता है कि वो किसी नए सिचुएशन में एंटर किस तरीके से कर सकता है इसी के साथ दोस्तों हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं खत्म और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वट आर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स दोस्तों ये जो सारी सीरीज है ये पूरे डिसऑर्डर्स की या एंगजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे हो गए इनका एक जिस्ट है ताकि हमें समझ आ सके कि एंगजाइटी डिसऑर्डर्स ओ क्या होते हैं अगर आप इन डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल में और सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को क्लिक कर सकते हैं थैंक यू